Alors dans le système de santé d'aujourd'hui, si nous adoptions les bons gestes de prévention, nous pourrions éviter 70% des maladies chroniques. Et pourtant, la prévention aujourd'hui ne représente que 3% des dépenses de santé en France. La prévention en France, c'est plus de 100 000 vies sauvées par an et des millions d'autres améliorées. Alors il existe aujourd'hui beaucoup d'initiatives avec des acteurs émergents et des initiatives innovantes, mais qui sont encore parfois trop dispersées. Nous croyons à l'open innovation, à la force du collectif. En matière d'innovation comme en prévention, nous sommes clairement plus forts à plusieurs. Partant de ce constat, nous nous sommes dit qu'il serait intéressant de mélanger innovation et prévention. Et c'est comme ça qu'est née, dès 2018, l'idée d'un premier programme d'incubation autour de la prévention santé, le Prevent to Care. Le truc en plus du Prevent to Care, c'est qu'il crée des synergies entre les startups et les associations qui sont au plus près des besoins des patients et des citoyens. Concrètement, le Prevent to Care, c'est tout d'abord un accompagnement collectif sur les aspects clés de l'entrepreneuriat, comme la construction des business plans, le développement de plans marketing et de communication et les mécanismes de levée de fonds. C'est neuf mois d'accompagnement à titre gracieux qui va permettre à ces structures de se développer et d'accroître leur impact. La singularité du Prevent to Care, c'est de permettre aux structures incubées de s'appuyer sur les expertises et les réseaux scientifiques et médicaux des partenaires fondateurs. Les participants du programme bénéficient d'un accompagnement très spécialisé. C'est le cas par exemple avec Elior Santé qui permet d'ouvrir ces établissements pour expérimenter sur des questions de nutrition santé. Le Prevent to Care nous a aidé à progresser dans trois domaines. La stratégie, car Piotr, scientifique et moi ingénieur, nous n'avions pas de connaissances préalables sur le marché de la santé et de ses applications. On a aussi décidé d'être accompagné par le Prevent to Care, notamment sur la partie études cliniques, mais aussi parce qu'il pouvait nous donner accès à un gros réseau pharmaceutique. Cinq ans plus tard, le bilan est exceptionnel. 140 start-up et associations accompagnées. Plus de 700 emplois créés. Plus de 110 millions d'euros levés par les start-up depuis le début du programme. 5 millions de personnes ont été bénéficiaires des programmes et des solutions développés dans le cadre du Prevent to Care.